আবারো ফিরে আসলাম গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে আমাদের এবারের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে সিম্বলিক এন্ড ইন্টারপ্রেটিভ অ্যানথ্রোপোলজি যেটাকে প্রতীকীমূলক এবং বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক নৃবিজ্ঞান বলা যায় এটাও একটা পোস্টমর্টন টাইমে এই একটা নৃবিজ্ঞানের একটা ধারা যেটা বিকশিত হয়েছে আপনারা জানেন যে একটা ব্যাখ্যা করা সমাজকে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এবং সেইটা বলা হচ্ছে যে যে আপনারা যদি সমাজকে দেখতে চান বুঝতে চান তাহলে সেটা একটা সিম্বল বা প্রতীক দিয়ে বোঝাটা খুব জরুরি আমরা এইটা একটা ম্যাটেরিস্টিক যে ভিউ সেইখান থেকে এইটার একটা অ্যানালাইজ করা এবং ম্যাটেরিয়াল ফ্যানোমেনাটাকে সরিয়ে রেখে একটা একটা মেন্টাল বা একটা কগনেটিভ জায়গা থেকে অনেক কিছু বোঝা সিম্বলকে অ্যানালাইসিস করা এবং সেটার মিনিং বের করা সেইগুলি নিয়ে যেই যে ধারা সেটা হচ্ছে সিম্বলিক বা ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজি তো সেইখানে আমরা আমরা দেখছি যে বেশ কিছু নির্বিজ্ঞানী বিশেষ করে আমরা আমরা জানি টার্নার কথা ভিক্টর টার্নার এবং কিন্তু তার আগে ক্লিফুড গিয়ার্সের কথা বলতে হয় ক্লিফুড গিয়ার্স প্রথম একজন যিনি এই ধরনের মিনিংয়ের কথা সিম্বলের কথা প্রথম নিয়ে এসছেন তো আমরা আমরা জানি যে এটা একটা খুবই লম্বা সময় ধরে নির্বিজ্ঞানে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল এবং আমরা 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 এই গিয়ার্সের এই একটা কোটেশন আমরা বলতে পারি যে সিম্বলস ওর মিনস অফ ট্রান্সমিটিং মিনিংস এটা এবং এবং জেমস ক্লিফোর্ড ও আছেন যিনি এথনোগ্রাফিকে নতুন করে লেখার কথা বলেছেন এবং এথনোগ্রাফিকে আরও কি করে কয়েকজন মানুষের বর্ণনা কয়েকজন মানুষের সাথে কাজ না করে সমাজের একটা বৃহত্তর আরও একটা ওয়াইডার পার্সপেকটিভে কি করে এথনোগ্রাফিকে নিয়ে আসা যায় সেইগুলির ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন এবং আমরা আমরা দেখছি যে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যান্থ্রোপোলজির একটা ধারা হিসাবে এখন খুবই পপুলার হয়েছে এবং আপনারা আপনারা জানেন যে গিয়ার্সের সেই তার সমস্ত বিখ্যাত এই যে থিক ডিসক্রিপশান যেটাকে ঘন বর্ণনা বাংলা করেছে অনেকে আমি জানি না এটা কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে তো সেই থিক ডিসক্রিপশান বা ঘন বর্ণনা যেটা দেওয়া হচ্ছে সেইটা সেটা তার খুবই গুরু সেটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসকে বুঝতে বুঝতে হলে এবং গিয়ার্স বলছেন যে তাহলে পরে একটার যেরকম পেঁয়াজের খোসা যেরকম ছাড়ানো হয় এবং পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তার মাঝখানে কিন্তু কোনো রিওয়ার্ড নাই কিন্তু কিন্তু পেঁয়াজের খোসাগুলি যেভাবে আস্তে আস্তে সরাতে হয় সেইভাবে সমাজের মধ্যে সে সমাজের যে প্রপঞ্চগুলি সেটাকে বোঝার জন্য তাহলে পরে এরকম মিনিংস আফটার মিন লেয়ার্স আফটার লেয়ার্স পরতের পর পরত যে অর্থ খুঁজে বের করতে হয় এবং ওনার সে বিখ্যাত যে উইঙ্কিং এবং টুইঙ্কিং যেটা উনি বলছিলেন যে সে সেই উদাহরণ উনি দিয়েছেন যে ধরা যাক এই যে চোখের পাতা একটা স্বাভাবিকভাবে পড়ে আবার মিনিং একটা নির্দিষ্ট কালচারে একটা মিনিংকে বোঝানোর জন্য কেউ আরেকজনকে আরেকজনের সাথে চোখের সাথে চোখ মিলে একটা কন্ট্যাক্ট করে সেটাকে সেটার সাথে এই ন্যাচারাল যে চোখের পাতা পড়া সেটার অনেক ডিফারেন্স আছে সুতরাং সেই বিষয়গুলি বোঝা এই যে সিম্বলিক্যালি একটা সেটার একটা অর্থ বের করে নিয়ে আসা সে সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে গিয়ার্স মনে করছেন এবং উনি তো দেখিয়েছেন যে কি করে উনি তো মরকোতে কাজ করেছেন বা ইন্দোনেশিয়াতে বালিতে জাভাতে কাজ করেছেন এবং করে উনি সেই যে ব্যালেন্স কক ফাইট সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন এবং কি করে একটা একটা প্রতীকের মাধ্যমে এই যে কক ফাইটের মাধ্যমে সমাজটাকে বোঝা যায় এই যে প্রতীকের মাধ্যমে মিনিংটা খুঁজে বের করা সেটা নিয়ে গিয়ার্স বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন বই লিখেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে কি করে এই সিম্বলের মিনিংটা খুঁজে বের করতে হয় এবং অ্যাজ এ সেট যে তিনি এই যে বড় বড় যে সমস্ত কাজ আছে ইভেন স্পিচারের কাজ মেলানস্কি লেভিস্টস রুথ বেনেডিক্টের কাজ সেখান থেকে উনি খুঁজে খুঁজে উনি দেখিয়েছেন যে এবং আর্গু করেছেন যে এটা এটা এক ধরনের রাইট আপ যেটার মধ্যে দিয়ে মিনিংটা খুঁজাই হচ্ছে সেই সেই সার্চটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় এখানে তো 
আমরা একটা বার্নারের দিস ইজ এ মেজর পোস্ট মডার্নিস চ্যালেঞ্জেস টু দি ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ওয়ান হুইচ ইজ কমন প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ক অফ বোথ আমেরিকান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ রাইটার্স এবং বার্নার্ড বলেছেন যে এইটা একটা পোস্ট মডার্নিস চ্যালেঞ্জ এই এই যে সিম্বলিক এবং ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজি সেইখানে সেখানে যারা সবাই যুক্ত হয়েছেন আমেরিকান এবং ফ্রেঞ্চ রাইটার্সরা ইন পার্টিকুলার সেখানে যুক্ত হয়েছেন এবং গিয়ার্স আরও বলেছেন যে কালচারটা হচ্ছে সিস্টেম অফ ইনহেরিটেড কনসেপশন এক্সপ্রেসড ইন সিম্বলিক ফর্মস উনি বলছেন অফ বাই মিনস অফ হুইচ মেন কমিউনিকেট পারপিচুয়েট অ্যান্ড ডেভেলপ দেয়ার নলেজ অ্যাবাউট অ্যান্ড অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস লাইফ উনি খুবই চমৎকার করে বলেছেন যে জীবনের প্রতি যে মানুষের যে যে অর্থ সেটাকে সে সেটাকে শুধুমাত্র প্রতীক বা একটা অর্থবোধকতার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না সুতরাং গিয়ার্স এইভাবে যে নতুন এক ধারার সৃষ্টি করেছেন সেটাকে আমরা বলেছি প্রতীক প্রতীকী নৃবিজ্ঞানী বা প্রতীকী প্রতীকীমূলক নৃবিজ্ঞানী সে সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি তো ভিক্টর টার্নার হচ্ছেন আরেকজন ফিগার যিনি এই এই প্রতীকী নৃবিজ্ঞানীর আরেকজন আরেকজন বড় একজন প্রবক্তা তিনি অবশ্য ব্রিটিশ স্কটিশ বলা যায় স্কটল্যান্ডে তার জন্ম হয়েছে এবং উনি এই 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 যে স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিস্ট যেটা যেটা হচ্ছে আপনার কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদী ক্রিয়া কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ সেইখান থেকে উনি ধারণাটা প্রথমে নিয়ে আসছেন এবং উনি একটা বিরাট লম্বা সময় ধরে উনি এই যে নেম্বু ট্রাইব ট্রাইব ইন আফ্রিকা এই যে নেম্বুদের সাথে উনি কাজ করেছেন বহু দিন ধরে এবং সেখান থেকে উনি এই যে তার যে মিনিং এবং সিম্বলগুলি সেখানে উনি বলেছেন যে এই কালচারকে যদি আমরা বুঝতে হয় তাহলে পরে সেটাকে সিম্বল দিয়ে বুঝতে হবে বা প্রতীক দিয়ে বুঝতে হবে এবং এই প্রতীকটাই অপারেটরস ইন দি সোশ্যাল প্রসেস বলা হচ্ছে যে প্রতীক দিয়েই এই সমাজের যে প্রক্রিয়া সেটাকে ধরা যায় সুতরাং আমরা টার্নারকে আমরা দেখি এবং টার্নারের আরও অনেক ধরনের কাজ আছে উনি উনি ভ্যান গ্যানেপের রাইটস অফ প্যাসেজ নিয়ে কাজ করেছেন সেখানে উনি এই লিমিনেটি ফেসটাকে উনি অনেক বিরাটভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে লিমিনেটি হলে পরে এই যে সেপারেশন ইনকর্পোরেশনের মাঝখানে যে একটা যে যে একটা বিরাট সময় থাকে লিমিনাল স্টেজ সেই লিমিনাল স্টেজ স্টেজে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কীরকম হয় এবং সেটাকে কী করে ইন্টারপ্রেট করা যায় সেগুলি নিয়ে টার্নারের চমৎকার কাজ রয়েছে সো তারা সবাই মিলে যে একটা নতুন ধরনের ধারা সৃষ্টি করেছেন সেটাই হচ্ছে আপনার টা সিম্বলিক বা ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজি আমরা অলরেডি ভ্যান গ্যানেপের কথা বলেছি এবং এখানে যে প্রি লিমিনাল ফেজ লিমিনাল ফেজ এবং পোস্ট লিমিনাল ফেজ যেটাকে বলা হয় সেপারেশন ট্রানজিশন অ্যান্ড ইনক রি ইনকর্পোরেশন এই পুরো বিষয়টা উনি ভ্যান গ্যানেপের তথ্য থেকে উনি নিয়ে এসছেন বটে কিন্তু উনি নিজে আবার লিমিনালিটিকে আলাদা করে বিরাটভাবে বড় করে ব্যাখ্যা করেছেন সুতরাং এবং সেইখানে উনি দেখেছেন যে লিমিনালিটি ইজ দ্য লিম্বো অ্যান্ড এম্বিগিউস পিরিয়ড ক্যারেক্টারাইজ বাই হিউমিলিটি সেকলুশন টেস্ট সেক্সুয়াল এম্বিগিউটি অ্যান্ড কমিউনিটাস সুতরাং উনি এই লিমিনাইটিকে নিয়ে সেইখানের যে লিমিনাইটির সময়ের মানুষের যে মনস্তত্ত্ব এবং সেটার মিনিংটা বা অর্থটা কী করে খুঁজে পেতে হয় সেগুলির ব্যাপারে টার্নারের চমৎকার সব কাজ রয়েছে তো এবং সেই অ্যাম্বিগিউটিটা বোঝা যে সেটা যেটা যে এই যে অ্যাম্বিগিউটি মানুষের মনের যে এই যে এই যে দোতনা অ্যাম্বিগিউটি সেগুলি বোঝার ব্যাপারে এই লিমিনাইটির কনসেপ্ট একটা বিরাট ভূমিকা রেখেছে আমরা স্নেইডারের কাজ সম্পর্কে একটু জানতে পারি যে স্নেইডারও বলেছেন যে সমাজকে বুঝতে হলে তাহলে সিরিজ অফ সিম্বল দিয়ে বুঝতে হবে এবং এবং এই যে এই 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 সিম্বলটাই স্ট্যান্ডস ফর সামথিং এলস এই সামথিং এলসটাকেই যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে পরে সমাজটাকে আমরা আমরা বুঝতে পারবো এবং এবং স্নেটার ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন দি কানেকশন বিটুইন কালচারাল সিম্বলস অ্যান্ড অবজারভেবল ইভেন্টস যে ইভেন্টসগুলি অবজার্ভ করা যাচ্ছে এবং কালচারাল সিম্বল সেটাকে যদি আমরা কানেক্ট করতে পারি তাহলেই আমরা সমাজটাকে হয়তো বুঝতে পারবো ভালো তো সুতরাং স্নেইডারের যে অ্যানালাইসিস সেটাও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা বোঝার জন্যে আরেকজন আছেন যিনি এই ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজি বা সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ফিগার উনি হচ্ছে ম্যারি ডগলাস উনিও ব্রিটিশ সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ওনার ওনার কাজ উনি এই ডুরখেমের এবং ইভান স্পিকচারের কাজ দিয়ে আপনারা জানেন ডুরখেম ওয়াজ এ হিউজ ফিগার ইন 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 বোথ সোশ্যালজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি এবং ইভান স্পিকচার যেদের বিখ্যাত কাজ নুয়ের উনি যে আফ্রিকাতে কাজ করেছেন নুয়ের নুয়ের উপরে তো সে তাদের কাজ দিয়ে খুবই ইনফ্লুয়েন্স হয়েছেন মেরি মেরি ডগলিস এবং সেখানে উনি তাদের যে সেই সিম্বলটা 
উনি খুঁজে পেয়েছেন যে ওদের আমাদের আপনার নুয়ের মধ্যে যে ক্যাটল ইকোনমি সেই ক্যাটল দিয়ে সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করার যে যে এই যে যেটা সম্ভব যে সেই বিষয়টা উনি চিন্তা করেছেন এবং সেখান থেকে উনি এসেম্বলিক বা ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজির ধারণাটা পেয়েছেন এবং আমরা দেখছি যে মেরি ডগলাস উনি উনি দেখেছেন যে এই যে ফুড টেবু জুইস ফুড টেবু টু এসেম্বলিক বাউন্ডারি মেনটেন্যান্স এগুলি নিয়ে ওনার চমৎকার সমস্ত কাজ রয়েছে এবং গ্রুপ এবং গ্রিড বলে উনি দুইটা 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 বলেছেন গ্রুপ বলেছেন যে গ্রুপ রেফার্স টু হাউ ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড এজ এন ইন্ডিভিজুয়াল পজিশন ইন উইদ ইন অ্যান্ড আউটসাইড অফ এ সোশ্যাল গ্রুপ অ্যান্ড গ্রিড রেফার্স টু হাউ ওয়েল ডিফাইন্ড এন ইন্ডিভিজুয়াল আর সোশ্যাল রোল আর উইদ ইন দি প্রিভিলেজ সেইটা উনি বলেছেন গ্রিড আর গ্রুপ তো ইজ এ গ্রুপ ইজ এ কম্বিনেশন অফ পার্সন সুতরাং এইভাবে উনি দেখিয়েছেন গ্রিড এবং গ্রুপের মাধ্যমে কি করে বিভিন্ন নতুন নতুন মিনিং তৈরি হয় এবং সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মিনিং তৈরি হচ্ছে এবং সেই মিনিংয়ের সোর্সটা আসলে সে সিম্বল থেকে আসলে আসে বা প্রতীক থেকে আসে এইভাবে সমাজকে মেরি ডগলাস ব্যাখ্যা করেছেন সুতরাং আমরা দেখছি যে এই বিশেষ করে টার্নার গিয়ার্স এবং মেরি ডগলাস এই যে এই তাদের যে ইন্টারপ্রিটেশান অ্যাপার্ট সোসাইটি মিনিং খুঁজে বের করা সিম্বল থেকে প্রতীক থেকে যে অর্থ খুঁজে বের করা সেটা অ্যান্থ্রোপোলজিতে একটা খুবই লম্বা সময় ধরে একটা অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বা একটা মানু একটা কি বলা যায় যে অবদানশীল এক ধরনের যে ডিসকোর্স বা এক ধরনের এই যে জ্ঞানতাত্ত্বিক যে ভাবনা সেটার জন্ম দিয়েছে এবং তারা এখনও নির্বিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন এই যে এই যে এই যে তাত্ত্বিক ধারা যে যে যেটাকে আমরা বলছি যে সিম্বলিক এবং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজি সেটা সেটার ব্যাপারে তাদের অসাধারণ অবদান রয়েছে এবং নির্বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে পরে বা নির্বিজ্ঞানের যে 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 থিওরিকে বুঝতে হলে পরে চিন্তার জগৎকে জানতে হলে পরে আমাদের এই এই যে সিম্বলিক এবং ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজিটাকে বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সুতরাং শিক্ষাজীবৃন্দ আপনারা দেখছেন যে নির্বিজ্ঞানের এই যে এই ইন্টারপ্রেটিভ এবং সিম্বলিক সেটাকে আমরা প্রতীকীমূলক এবং এবং অর্থবোধক যে নির্বিজ্ঞান সেটা বা মিনিং খুঁজে অর্থ অর্থবোধক যে নির্বিজ্ঞান সেটা সেটা যে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নির্বিজ্ঞানকে নির্বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারাকে বুঝতে সহায়তা করে সেটা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা খুবই সংক্ষেপে আমরা এই 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 সিম্বলিক এবং ইন্টারপ্রেটিভ অ্যান্থ্রোপোলজিটাকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা যদি শুনে থাকেন তাহলে উপকৃত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ